வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் உடனே இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் கான்கிரன்ஸ் அந்த மெத்தட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து கான்கிரன்ஸில் இந்த மாதிரி டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுட்டு போன வீடியோவில் வந்து வேறு ஒரு டைப் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அவர் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் நான் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸு எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறையா அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு சம் செகண்ட் சம் தேர்ட் சம் ஒரு ஒரு சம்லேயும் ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி ஏறிட்டே போவோம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியானது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈஸியானதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃபிகல்ட்டான சம்லாம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து கம்ப்யூட் த ரிமைண்டர் த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒன் டிவைடட் பை செவன்டீன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்படி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டால் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒன்று டிவைடட் பை செவன்டீன் பண்ணால் என்ன ரிமைண்டர் அதுதான் நம்ம வந்து கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி நம்ம த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒன் உடனே நம்ம பவரில் கால்குலேட்டரில் போட்டு நம்ம பண்ணிடக்கூடாது அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் வைஸில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது எப்படி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அது த்ரீ பவர் ஒன் இந்த த்ரீ எடுத்துக்கோங்க த்ரீ பவர் ஒன்று த்ரீ ரிமைண்டர் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா த்ரீ வந்து செவன்டீனோட சின்ன நம்பர் அதனால் உங்களுக்கு த்ரீ அப்படியே ரிமைண்டர் வரும் இது த்ரீ பவர் டூ நைனு அதுவும் நம்மளுக்கு சின்ன நம்பர்னால் நீங்கள் செவன்டீனோட சின்ன நம்பர்னால் ரிமைண்டர் அப்படியே நைன் டெழுதிக்கோங்க அடுத்தது வந்து டூ டூவாக பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் த்ரீ பவர் டூக்கு அப்புறம் த்ரீ பவர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பவர் எயிட்டு அந்தமாரி உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இப்போ த்ரீ பவர் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டி ஒன் வரும் எயிட்டி ஒன் வந்து செவன்டீனால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கணும் அதாவது எயிட்டி ஒன்னாக செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் இன்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டு அப்போ வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் நம்மளுக்கு எயிட்டி ஒன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டின் கிடைக்கும் இதான் உங்களுக்கு தேர்ட்டின் தான் ரிமைண்டரு அதனால் தேர்ட்டின் மாட் செவன்டீன் எழுதிக்கிறேன் இப்போ தேர்ட்டின் மாட் செவன்டீனை வந்து செவன்டீனுக்கும் தேர்ட்டீனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் மைனஸ் செவன்டீன் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ வந்து மைனஸ் ஃபோர் மாட் செவன்டீன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இந்த த்ரீ பவர் ஃபோருக்கு ஆன்சர் எழுதிடுறேன் இப்போ வந்து அடுத்தது த்ரீ பவர் ஃபோருக்கு அப்புறம் த்ரீ பவர் எயிட்டு ஏன்னா த்ரீ பவர் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்தமாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணிட்டே போகணும் அந்தமாரி த்ரீ பவர் எயிட்டு த்ரீ பவர் எயிட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் இந்த ஆன்சரில் ஸ்கொயர் பண்ணால் உங்களுக்கு த என்ன மாடு செவன்டீன் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் மாட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கும் செவன்டீனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று அதனால் மைனஸ் ஒன் மாட் செவன்டீன் எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து அடுத்தது த்ரீ பவர் எயிட்டு மாடு த்ரீ பவர் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் அந்தமாரி நான் என்ன போட்டே இருக்கேன்னு நினைக்கலாம் நீங்கள் அந்தமாரி ஏன் அப்படி சார் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீனு த்ரீ பவர் எயிட்டோடு நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த கான்ஸ்டண்டாக கடைசியில் ஒரு 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 ரிமைண்டரில் ஸ்டாப் ஆயிரும் அது எப்படி அது எந்த நம்பர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மாட் செவன்டீனில் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று ஓ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ஒன் மாட் செவன்டீன் கிடைக்குது இப்போ வந்து இப்போ இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ திருப்பியும் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது போட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன் தான் அதுமாரி இப்போ த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு த்ரீ பவர் தேர்ட்டி டூ த்ரீ பவர் எந்த ஒரு ஸ்கொயராக இருந்தாலும் த்ரீ பவர் ஹண்ட்ரடு அது எதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன்னுட்டு தெரிஞ்சிடும் ரிமைண்டரு இப்போ அது செவன்டி நாலாக டிவைட் ஆச்சுன்னா ஒன்று ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒன் இந்த ஒன் எயிட்டி ஒன் த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒனுக்கு டிவைடட் பை செவன்டீன் ரிமைண்டர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன் எயிட்டி ஒன்னாக தனியாக எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த சம்மில் வந்து சைட் கேல்குலேஷன் மாதிரி பண்ணணும் அதனால தான் ரெட் கலரில் உங்களுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ ஒன் எயிட்டி ஒன்னை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் டேபிள்ஸில் இந்த ஒன் எயிட்டி ஒன் எவ்வளோ
இந்த ஹோல் லெவன் அடி ஹோல் பவர் லெவன் அடி போட்டிங்கன்னா கான்கிரன்ஸு அது உங்களுக்கு இந்த சிக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒன்று பவர் லெவன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒன் தான் அப்போ ஒன் மாட் செவன்டீன் அது உங்களுக்கு ஒன் மாட் செவன்டீன் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர் ஒன் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு இருக்குது ஃபோருக்கு வந்து கிடச்ச ஆன்சர் வந்து மைனஸாக எடுக்கக்கூடாது எப்பவுமே ப்ளஸ்ஸாக ப்ளஸ்ஸாக கிடச்ச ஆன்சர் தான் எடுக்கணும் தேர்ட்டீன் மாட் செவன்டீன்னு ஒன்றுக்கு வந்து த்ரீ மாட் செவன்டீன் கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒன் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பிளிட் அவுட் என்னெல்லாம் அப்படி பவரில் எழுதணும் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஹோல் பவர் லெவன் அதுக்கப்புறம் த்ரீ பவர் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ பவர் ஒன் மாட் செவன்டீன் இப்போ வந்து இந்த ரிமைண்டர்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஹோல் மோ பவர் செவன் லெவனுக்கு வந்து என்ன கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு ஒன் இது ஒன் ரிமைண்டர் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு த்ரீ பவர் ஃபோருக்கு என்ன ரிமைண்டர் கிடச்சிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஃபோர் தான் ஆனால் நெகட்டிவ் நம்பர் எடுக்கக்கூடாது தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் எடுக்கணும் அதனால் தேர்ட்டீனே எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இன்டூ த்ரீ பவர் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ தான் கிடச்சிது அதனால் உங்களுக்கு இப்போ தேர்ட்டீன் இன்டூ த்ரீ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணால் உங்களுக்கு தேர்ட்டி நைன் வரும் தேர்ட்டி நைனை நீங்கள் செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா மாட் செவன்டீனால் தேர்ட்டி நைனை செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் இன்னு டூ வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அப்போ ரிமைண்டர் ஃபைவ் அப்போது வந்து த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மாட் செவன்டீன் வரும் இப்போ இது வந்து இதான் ரிமைண்டர் கடைசியில் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கடைசியில் ரிமைண்டர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டு நம்ம ஆன்சர் இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற சம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி பாருங்கள் இப்போ கம்ப்யூட் தர் ரிமைண்டர் தேர்ட்டி பவர் டூ எயிட்டீன் டிவைடட் பை செவன்டீன் இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் பவர் ஒன் அதே மாதிரி தான் நம்ம இதில் த்ரீ பவர் ஒன் கண்டுபிடிச்சோம் அது மாதிரி இந்த தேர்ட்டீன் பவர் ஒன் கண்டுபிடிங்க தேர்ட்டீன் பவர் ஒன் செவன்டீனோட சின்னதுனால தேர்ட்டீன் அப்படி எழுதிடுங்க தேர்ட்டீன் பவர் டூ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனில் செவன்டீனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் இன்டு நைன் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயை வந்து உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நாலில் மைன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனால் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீனு அப்போ சிக்ஸ்டீன் மாட் செவன்டீன் தான் உங்களுக்கு த்ரீ பவர் தேர்ட்டீன் பவர் டூக்கு வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் தான் ரிமைண்டர் வரும் இப்போ அடுத்து சிக்ஸ்டீனுக்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டீனுக்கும் செவன்டீனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாசிட்டிவில் சிக்ஸ்டீன் தான் ரிமைண்டர் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மாட் செவன்டீன் இப்போ வந்து அடுத்து தேர்ட்டீன் பவர் ஃபோர் தேர்ட்டீன் பவர் ஃபோரை மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று அப்புறம் இதுலேயே நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடுது அதாவது ஒன்று நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அடுத்து தேர்ட்டீன் பவர் எயிட் போட்டாலும் ஒன் பவர் எயிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் தான் அதுமாரி உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிறதுனால நீங்கள் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண ஆனான்ட்டு போன சம்மில் சொன்னேன் அதாவது தேர்ட்டீன் பவர் சிக்ஸ்டீனோட ஒன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எது பண்ணாலும் ரிமைண்டர் ஒன் தான் வரும்ன்ட்டு ஆனால் இந்த சம்மில் வந்து நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து இந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டீன்னு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீட் பண்ணும்போது பவரில் டூ த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் இருந்தது அதனால் சிக்ஸ்டீனு வந்து எத்தனை டைம்ஸ் போவோம் அப்படி சொல்லி நம்ம வந்து இந்த சிக்ஸ்டீன் வந்து ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸு அதுமாதிரி த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் த ஹோல் பவர் லெவன் போட்டோம் இதில் ஃபோர் டேபிள்ஸில் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் டேபிள்ஸில் டூ பவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் போவோம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ஃபோர் டேபிள்ஸில் எம்ப அதிக டைம்ஸ் எம்ப நிறையா நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டி அந்தமாதிரி எம்ப அதிக நம்பர் அதிக அதிக பவர் போடணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர்ட்டீன் பவர் எயிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஒன் மாட் செவன்டீன் எழுதுகிறோம் தேர்ட்டீன் பவர் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஒன் மாட் செவன்டீன் எழுதிக்கிறோம் இப்போது சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸில் எவ்வளோ டைம்ஸ் டூ எயிட்டீன் போகுது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ வந்து சைட் கேல்குலேஷன் இது டூ எயிட்டீன் அதாவது டூ எயிட்டீன்னா இந்த த்ரீ தேர்ட்டீன் பவர் டூ எயிட்டீன் தான் நம்ம இந்த டூ எயிட்டீனுக்கு எவ்வளோ ஸ்பிளிட் அப் எப்படி இருக்குது பார்க்குறோம் சிக்ஸ்டீனில் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் வந்து டூ நாட் எயிட்டு அப்புறம் ப்ளஸ் டென் இப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் ஏன் போடுறேன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர்ட்டின் வந்து ஆன்சர் வருது அப்படி பா பா நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு உங்களுக்கு ஃபோர்ட்டின் நான் போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது டூ எயிட்டீனோட உங்களுக்கு எக்ஸிட் ஆகிடுது அதாவது டூ எயிட
ஏன்னா அது அந்த தேர்ட்டீன் டைம்ஸ் போகுது சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் டூ நாட் எயிட்டு இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பவர் எயிட்டு இன்ட்டு தேர்ட்டீன் பவர் டூ இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பவருக்கு உண்டான ரிமைண்டர் என்னலான்ட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டீன் பவர் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஹோல் பவர் தேர்ட்டீனுக்கு வந்து ரிமைண்டர் ஒன்று தேர்ட்டீன் பவர் எயிட்டுக்கு உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஒன் தான் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டீன் பவர் டூ தேர்ட்டீன் பவர் டூக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்று அது மா பாசிட்டிவாக எடுக்கணும் சொன்னேன் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் ரிமைண்டர் எடுத்தால் சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீனு உங்களுக்கு ரிமைண்டராக வரும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் தான் இப்போ வந்து தேர்ட்டீன் பவர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் கான்கிரன்ஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் மாட் தேர்ட்டீன் வருது இப்போ கடைசியில் ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு இது இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் ரிமைண்டர் வந்து த சிக்ஸ்டீன் தான் அந்த ரிமைண்டரை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்த சம் வந்து இந்த சம்மே கிடையாது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாகவே இருக்கும் அது எப்படி பாருங்கள் அதாவது கம்ப்யூட் த ரிமைண்டர் ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ டிவைடட் பை நைன்டீன் இது எப்படி நம்ம ஆன்சர் ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ கான்கிரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன் இதில் வந்து தேர்ட்டீன் பவர் ஒன் அப்படி தான் எடுப்போம் அதுமாரி ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன் வந்து உங்களுக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ மாட நைன்டீன் அது எப்படி த்ரீ வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டீன் ஒன் நைன்டி த்ரீயை நைன்டீனில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டீன் இன்ட்டு டென் வந்து ஒன் நைன்டி அப்போ ஒன் நைன்ட்டி மைனஸ் ஒன் நைன்டி த்ரீ வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ தான் ரிமைண்டரு அதனால தான் உங்களுக்கு இதில் த்ரீ எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் நைன்டி த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம பவர் வந்து டூ டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆக சொன்னேன் அந்தமாரி ஒன் நைன்டி த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து கான்கிரன்ஸ் டூ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ நைன் மாடு மாட் நைன்டீன் நைன் எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன் வந்து ரிமைண்டர் த்ரீ கிடச்சிது இப்போ ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் டூ வந்து அந்த ரிமைண்டர் இங்கே ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன்னுக்கு த்ரீ கிடச்சிதுல்ல அந்த ரிமைண்டர் கூட உங்களுக்கு ஸ்கொயர் சேர்த்துக்கோங்க அப்போனா உங்களுக்கு த்ரீ த்ரீ சா நைன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் சேர்த்துனால நைன் வந்துருச்சு நைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த நைன்டீனோட சின்னதுனால அப்படியே எழுதிடுவீங்க ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஃபோர் வந்து எயிட்டி ஒன்று அப்போ எயிட்டி ஒன் மாட் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் நைன்டீனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்டீன் இன்ட்டு உங்களுக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸு செவன்ட்டி சிக்ஸு எயிட்டி ஒன்னு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் ஃபைவ் இப்போ வந்து ஃபைவ் மாட் நைன்டீன் உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஃபோருக்கு இப்போ ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் எயிட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாட் நைன்டீன் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாட் நைன்டீன் எப்படி வந்ததுனா இது ஃபைவ் இருக்குல்ல ஃபைவ் பவர் டூ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாட் நைன்டீன் ஃபைவ் பவர் டூ எப்படி சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ டூவாக தான் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஒன் நைன்ட்டி த்ரீ பவர் ஃபோர்லேருந்து அது ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் எயிட் அதுமாரி டூ டூவாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனால ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஃபோரோட ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் எயிட்டோட ஆன்சரு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் நைன்டீன் ஒன்ஸாக நைன்டீனு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கும் நைன்டீனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா சிக்ஸ் இப்போ டிஃப்ரென்ஸ்னா என்னென்னா மைனஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸுட்டு இப்போ ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சிக்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மாட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மாட் நைன்டீனை நைன்டீனால் தேர்ட்டி சிக்ஸை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் மாட் நைன்டீன் வரும் அதை நீங்கள் நெகட்டிவாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செவன்டீனுக்கும் நை நைன்டீனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ மாட் நைன்டீன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஆன்சர் நான் ஃபிக்ஸ்டு சொல்கிறேன் அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு அது எதுனால நான் ஃபிக்ஸ்டு சொன்னேன் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ அந்த ஒன் எயிட்டி த்ரீயோட ஸ்பிளிட் அப்பு இந்த சிக்ஸ்டீன் டேபிள்ஸில் எப்படி போகுது பார்ப்போம் ஒன் எயிட்டி த்ரீக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வந்து நம்மளுக்கு எந்த பவர் இல்லை அதனால் நம்ம டுவெண்ட்டி த்ரீ பவரை எப்படி நம்ம பவர் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா எந்த நம்ம எந்த ஒரு பவர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பவர்லேருந்து எடுத்துக்கோங்க சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ஏன் எடுக்கலனா எயிட் எடுத்தால் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸிட் ஆயிரும் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீயோட அதிகமாயிரும் அதனால் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துடுறேன் இது வந்து டுவ
பவர் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் டென்னா உங்களுக்கு ஒரு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மாட் நைன்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரை டிவைட் பண்ணிங்க நைனால் நைனால் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு நைன்டீன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பர் அதாவது டெ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் எடுத்தால் டென்னு அதோட நைன்டீனோட சின்ன நம்பர் அதனால் ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பருக்கு நம்ம நைன்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து நைன்ட்டி ஃபைவ் அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செவனு அப்போது செவனு அந்த ஃபோரை கீழே போடுங்க அப்புறம் வந்து நைன்டீன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி செவன் அது ரிமைண்டர் பார்த்தா செவன்டீன் அதான் உங்களுக்கு செவன்டீன் மாட் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு செவன்டீனும் நைன்டீனும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தா மைனஸ் டூ மாட் நைன்டீன் நான் இப்போ சொன்னது கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்சர் ஃபிக்ஸ்டு சொன்னேன் அதுவுமே ஃபிக்ஸ்டு தான் இப்போ அதே இது அடுத்தது நீங்கள் ஒன் நைன்டி ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி அப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு இதே தான் வரும் அதாவது அந்த ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீன் இதில் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் டுவெண்ட்டி போட்டு டிவைடட் பை நைன்டீன் பண்ணுவீங்க அதே ரிமைண்டர் தான் செவன்டீன் தான் வரும் நீங்கள் வேணால் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ரிமைண்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது செவன்டீன் ஏன்னா பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் ரிமைண்டராக சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொன்னேன் இப்போ இந்த ரிமைண்டர்ஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன் எயிட்டி த்ரீக்கு செவன்டீன் இந்த ரிமைண்டர் அதுக்கப்புறம் இதுக்கும் செவன்டீன் தான் ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் சிக்ஸ்டீனுக்கும் செவன்டீன் தான் அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஃபோருக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்ட்டு நைன் வந்து ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் டூக்கு வந்து உங்களுக்கு நைன் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒன் நைன்டி த்ரீ பவர் ஒன்னுக்கு வந்து த்ரீ கிடச்சிது அது நைன் இன்ட்டு த்ரீ இது எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வரும் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டினால் நைன்டினால் டிவைட் பண்ணுறோம் நைன்டினால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டைம்ஸ் வந்து தேர்ட்டி எயிட் நைன்டீன் இன் டூ வந்து தேர்ட்டி எயிட்டு அண்ட் ரிமைண்டர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீரோ ஒன்னை கீழே போட்டிங்கன்னா நைன்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் வரும் இப்போ வந்து நைன்டீன் இந்த ஃபைவ் அப்படியே கீழே போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைன்டீன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டி செவனு ரிமைண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டு இப்போ வந்து எயிட் மாட் நைன்டீன் இப்போ கடைசியில் ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு எயிட்டுட்டு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினில் கேட்டுதாங்க கம்ப்யூட் த ரிமைண்டர்ட்டு இதுதான் உங்களுக்கு இந்த ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிற இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கிறது தான் உங்களுக்கு முக்கியமான கோலாக இருக்கணும் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகே